সংসদ নির্বাচন ঘিরে ভোটের আমেজে সারা দেশ দিন ভর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিলেন প্রার্থীরা শেষ হচ্ছে কাল নৌকার টিকিট নিয়ে মাঠে প্রার্থীরা তফসিল পরিবর্তন মানবে না আওয়ামী লীগ প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে ইউনিয়ন পর্যায়ে দল সংগঠিত করছে বিএনপি সংকট সমাধানে ইসির ভূমিকা চায় সমমনা দলগুলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য ফের ইউর তাগিদ রাজনৈতিক বিভাজন নিয়ে ইসির কিছু করার নেই বললেন সিএসি এবং সিলেট টেস্টে দ্বিতীয় দিন শেষে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সুবিধাজনক অবস্থানে বাংলাদেশ চুয়াল্লিশ রানে পিছিয়ে কিউবিরা জমে উঠেছে নির্বাচন মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ হওয়ার আগের দিন ঢাকার বিভিন্ন আসনে মনোনয়ন জমা দেন বিভিন্ন দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এদিন সশরীরে মনোনয়নপত্র জমা দেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আফাম বাহাউদ্দিন নাসিম সাইদ খোকন তারা জয়ের বিষয়ে আশাবাদী নৌকার প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষেও মনোনয়নপত্র জমা দেয়া হয় আর জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদরের পক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তার স্ত্রী জয় যাদবের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বৃহস্পতিবার এর আগের দিন বুধবার ঢাকার অনেক আসনের প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন সেগুন বাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে সকালে মনোনয়নপত্র জমা দেন ঢাকা ছয় থেকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাইদ খুকন পরে জমা দেন ঢাকা আটে নৌকার প্রার্থী আ ফম বাহাউদ্দিন নাসিম নেতারা বলেন উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে নৌকার প্রার্থীদের ভোট দেবে মানুষ এই এলাকা সকলকে নিয়ে আমি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সাথে এক হয়ে আমরা মানুষের মন জয় করে ভালোবাসা দিয়ে আমি তো উন্নয়নের কথা আমরা প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় প্রতিটি ঘরে ঘরে নৌকা নিয়ে পৌঁছে দেব এবং নৌকার পক্ষে ভোট চাইব এই দুই প্রার্থীর আসনে বর্তমানে চোদ্দ দল ও মহাজোটের প্রার্থী রয়েছেন তারা জানান জোটের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন তারা আওয়ামী লীগ যেটা নির্ধারণ করবে যা মনে করবে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের জন্য আইন অনুসরণীয় অনুকরণীয় এখানে এটা পরিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা রাজনীতিটা করি এক্ষেত্রে দলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত জোটের সিদ্ধান্ত দলের সিদ্ধান্ত আমি মনে করি যেটাই আসবে সেটাকেই আমি মেনে নেব কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের একজন সৈনিক একজন রাজনৈতিক কর্মী দুপুরে ঢাকা সতেরো আসনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন তার স্ত্রী শেরিফা কাদের নিজে ঢাকা আঠারো আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি জানান নৌকার প্রার্থী থাকলেও মাঠে থাকবেন তারা একমাত্র ফেয়ার নির্বাচন এটাকে বলতে পারে যে ইনসিওর করতে পারে যে হ্যাঁ ফেয়ার নির্বাচন হলে ইনশাল্লাহ আমি চলে আসব এদিন ঢাকা নয় থেকে নৌকার প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী ও ঢাকা বারো থেকে আসাদুজ্জামান খান কামালের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় আর ঢাকা চার থেকে জমা দেন লাঙ্গলের প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা এছাড়া জাসদ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও মনোনয়নপত্র দাখিল করেন জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা আসন্ন নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিচ্ছেন প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য দলের প্রার্থীদের পাশাপাশি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিপুল সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীও সুষ্ঠু ভোট হলে জয়ের আশা করছেন বেশিরভাগ প্রার্থী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্র বিস্তারিত জানাচ্ছেন শুভশ্রী রায় অনেকটা উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে প্রার্থীদের মনোনয়ন ফর্ম জমাদান কার্যক্রম 
গোপালগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার পক্ষে নির্বাচনী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসকের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা আজকে আমরা গোপালগঞ্জ তিন আসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোনয়নপত্র আমরা গ্রহণ করেছি প্রায় গোপালগঞ্জ একে চারটি গোপালগঞ্জ দুয়ে পাঁচটি এবং গোপালগঞ্জ তিনের ছটি প্রায় পনেরোটি মনোনয়নপত্র বিভিন্ন দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ থেকে পেয়েছি এছাড়া গোপালগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ ফজলুর করিম সেলিমের পক্ষে নির্বাচনী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে নোয়াখালী পাঁচ আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক দেওয়ান মাহবুবুর রহমানের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় সিলেটে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সিলেট এক আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বুধ ও বৃহস্পতিবার রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেবেন সিলেট ছয়টি আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীরা দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ শেরপুর দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পাঁচবারের সংসদ সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী দুপুরে নালিতাবাড়ি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বান্দরবানে সপ্তমবারের মতো লড়তে মনোনয়ন ফর্ম জমা দিয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উষা সিং সকালে বান্দরবান জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ে মনোনয়ন ফর্ম জমা দেন তিনি রাজশাহী দুই আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বেলা এগারোটার দিকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে তার মনোনয়নপত্র জমা দেন আমি তো মনে করি যে জোট সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছেন ফলে এটা নিয়ে তো সাধারণভাবেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে বরিশালে ছয়টি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ জমা দিয়েছেন বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা দুপুর পর্যন্ত ছয়টি আসনের মোট চৌত্রিশ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার টিকিট নিয়ে ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় গিয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে শোডাউন করেছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এ সময় তারা নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান এদিকে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে কোথাও কোথাও মনোনয়ন না পেয়ে নেতাকর্মীদের নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেছে কোন কোন এমপিকে জুবার রাজনের রিপোর্ট মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হওয়ার পর প্রথমবার নিজের এলাকায় এলেন সাকিব আল হাসান বুধবার বেলা এগারোটার দিকে সড়ক পথে গাড়ি বহন নিয়ে মাগুরায় পৌঁছান তিনি নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় সাকিব আল হাসান বলেন রাজনীতিতে তিনি নবীন জেলা আওয়ামী লীগের নেতাদের দেখানো পথেই তিনি মাগুরাকে সম্মানজনক স্থানে নিতে চান এদিকে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর বুধবার নিজ নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৌঁছান আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় তিনি বলেন রাজনীতিতে ভিন্ন মত থাকতেই পারে কিন্তু জনগণের জানমাল ক্ষতির চেষ্টা করলে ছাড় দেয়া হবে না গণতান্ত্রিক দেশে ভিন্ন অনেক রকম মত থাকতে পারে ভিন্ন মতের লোকেরা কথা বলতে পারে সেটা আমাদের কাছে সেটার ব্যাপারে কোনো আমার মনে হয় না যে আমাদের সেই অধিকার দেওয়ার ব্যাপারে কোনো দিকমত আছে এদিকে মনোনয়ন পেয়ে বুধবার নিজ নির্বাচনী এলাকা রংপুরে পৌঁছান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি এ সময় স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্লোগান দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রী দাবি করেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে যা ইতিবাচক দেখেন সফলতার বিচার জনগণ করবে 
জিনিসপত্রের দাম কিছু বেড়েছে আজকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে করোনা যুদ্ধ সবকিছুই আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এদিকে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তিনি বলেন চাপ থাকলেও সংবিধান মেনে সাত জানুয়ারি আগামী দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে সাত তারিখে নির্বাচন অবশ্যই হবে যত সময় হবে সংবিধান অনুযায়ী হবে চাপ থাকতে পারে চাপ যেহেতু সিসি কিছুটা হলো হয়তো অস্বস্তি বোধ করছেন যে সব রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নিলে তারা খুশি হতেন ভালো হতেন এদিকে মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে ঢাকা থেকে নিজ এলাকায় ফিরে নেতাকর্মীদের নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন রাজশাহীর পবা মোহনপুর আসনের বর্তমান এমপি আয়ান উদ্দিন এ সময় তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণাও দেন সাধারণ মানুষ কোনোদিন কাউকে আমি কষ্ট দিই নাই একই সঙ্গে দেশের বেশিরভাগ আসনেই আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন জুবায়ের রাজিন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সময়সীমা অতিক্রম করে নির্বাচনের তফসিলের কোনো পরিবর্তন আওয়ামী লীগ মানবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়তুল কাদের সকালে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান শরিকদের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেয়া হবে তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্র নেতারা নির্বাচন কমিশনের তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন চায় আওয়ামী লীগ জানান দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী একটা সময়সীমা আছে সেই সময়সীমা অতিক্রম করে তফসিল বল পরিবর্তন আমরা কখনো এই সময়সীমাকে অতিক্রম করবে এমন কোন পদক্ষেপ এমন কোন পরিবর্তন আমরা কখনো সমর্থন শরিক হলেই মনোনয়ন নয় যে জনপ্রিয় সেই মনোনয়ন পাবে বলে সাফ জানান ওবায়দুল কাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে আপনি নির্বাচনে জেতার মতো আপনি ইলেকটা বল আপনি এখন শরিক সেই জন্য আমি দেব আপনাকে তো আপনি জিততে হবে তুমি সে বিষয়টা নাম্বার ওয়ান শরিক হলে যে দিতে হবে উনি ইলেকশনে জেতার অবস্থা নেই ওনার সেরকম জনসমর্থন নেই তাহলে আমি কি শরিক এই জন্য দিয়ে আরব একই দিন দুপুরে হরতাল অবরোধ বিরোধী অবস্থান কর্মসূচি করে মমপুর থানা আওয়ামী লীগ এই অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক সকলের অংশগ্রহণে প্রতিনিধিমূলক নির্বাচনের আশা প্রকাশ করেন তিনি এই অবরোধ নামক জনগণের বিরুদ্ধে যে অবরোধ এই অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে আমরা আশা করব যে বিএনপি নির্বাচনের পথে হাঁটবেন এবং সঠিক পথে হাঁটবেন হরতাল অবরোধে সার্বক্ষণিক পাহারা থাকার ঘোষণা দেন জাহাঙ্গীর কবির নানক তৌফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা আগামী সংসদ নির্বাচনে লড়তে দুশো আশি জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল বিএনপি সন্ধ্যায় রাজধানী তোপখানা রোদে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার তিনি বলেন দু হাজার চোদ্দ ও আঠারো এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছে এবার তাদের সে সুযোগ দেয়া হবে না নির্বাচনে যাওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন বিএনপি বারবার ভুল করেছে সেই ভুলের খেসারত দিচ্ছেন কর্মীরা প্রার্থীদের বিষয়ে তৈমুর বলেন যাদের নমিনেশন দেয়া হয়েছে তারা বিলাসবহুল প্রার্থী নন পেশাজীবীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যেহেতু নির্বাচন ঠেকানো যায় না সরকার গঠন ঠেকানো যায় না এবং বহির্বিশ্বের যে চুক্তি করে বহির্বিশ্ব যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ করে এগুলি তো ঠেকানো যাচ্ছে না তবে আমরা ব্ল্যাঙ্ক চেক কেন দেব ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি দর্শক দেখছেন সংবাদ
যে কোনো উপায়ে এক তরফা নির্বাচন প্রতিহতের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপি নেতাদের দাবি নির্বাচন প্রতিহত করতে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংগঠিত করা হচ্ছে দলকে সতর্ক করেন বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জনগণকে বাইরে রেখে যারা সরকারকে এক তরফা নির্বাচনের সহযোগিতা করছেন তারা ইতিহাসে খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত হবেন ঘোষিত শিডিউল অনুযায়ী সরকার নির্বাচন করতে পারবে না বলেও দাবি করেন বিএনপি নেতারা সাইফুর রিপনের রিপোর্ট তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশন যখন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তখনও নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে রাজপথে সরব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে বিএনপির অধিকাংশ নেতাকর্মী গা ঢাকা দিলেও হরতাল অবরোধের সমর্থনে বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল সড়ক অবরোধ সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে আন্দোলনের রাজপথে তাদের অবস্থান বিএনপি নেতাদের দাবি দেশব্যাপী নেতাকর্মীদের যতই গ্রেপ্তার নির্যাতন করা হোক দাবি আদায়ে সামনের কঠোর আন্দোলন সফল করতে প্রস্তুত তারা যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে একতরফা নির্বাচনের প্রচেষ্টা সেন্টার ভিত্তিক আমাদের নির্বাচন প্রতিহত কমিটি হচ্ছে যার মাধ্যমে একদিকে জনগণ উদ্বুদ্ধ হবে যাতে তারা ভোট কেন্দ্রে না যায় আর একদিকে সর্বশেষ এই নির্বাচন আমাদের নেতাকর্মীরা প্রতিহত করবে আমাদের আর পিছু হটার কোনো উপায় নাই আমাদের অন্য কিছু চিন্তা করার উপায় নাই আমরা যে কোনো মূল্যে এই নির্বাচন প্রতিহত করব আর যদি এই নির্বাচন প্রতিহত করতে না পারি আগামীতে বাংলাদেশের জনগণ না প্রত্যেকটা লোক শুধু বাংলা বিএনপি না আওয়ামী লীগের লোক যেন দেখবেন রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন নেমে গেছে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিলেও বর্তমান তফসিলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে পারবে না দাবি দলের এই যুগ্ম মহাসচিবের ঠিক করছে কারা জিতবে কারা হারবে এটা তার ঠিক করছে এটা কি ইলেকশন হলো নাকি ইলেকশন নামে তো তামাশা হলো এটা এটা তামাশা তার কিছুই না তামাশা দিন পাচ্ছেন বাংলাদেশের জনগণ মানবে না দেশে বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হবে আওয়ামী লীগের সবসময় মলটা কালো অধ্যায় থাকবে এবং কলম কিন্তু অধ্যায় থাকবে আর যারা দেশ এইসব নির্বাচন যারা ক্যারিকালচার করতেছে ষড়যন্ত্র করছে যারা সহযোগী তারা কালো অধ্যায় কিন্তু একটা একজন খলনায়ক হবে এবং নির্বাচন আমি মনে করি না এই নির্বাচন করতে পারবে বাংলাদেশ কিন্তু কোনো ভোটার ভোট দিতে পারবে বলে আমি মনে করি না এবং এই শিডিউলও তারা রাখতে পারবে বলে আমি সন্দেহ করছি নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে বিএনপির যেসব নেতাকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও ফরমাইশি সাজায় কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে তাদের মামলাও টিকবে না উল্লেখ করে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের আন্দোলনের বিজয় আসবেই দাবি তার যে রাজনৈতিক সংকট এই সংকট কিন্তু এই আরও আগে সেটেল করা উচিত ছিল দীর্ঘদিন মানুষ চাচ্ছিল ভোটাধি ভোটার প্রয়োগ করতে এবং এটা মানুষ এখন যত তাড়াতাড়ি সেটেল করবে ততই দেশের জন্য ভালো হবে আদারওয়াইজ কিন্তু দেশ আরও কিন্তু রাজনৈতিক সংকটে প্রতিষ্ঠিত হবে তার জন্য সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব কিন্তু আওয়ামী লীগের থাকবে महासचिव मुजिबुल हक चुनुर बिुदे असहजोगित अभिजोग आनें रोशन सद तफसिल घोषणा के स्वागत जानिए निर्वाचने अंश ने প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু দলের পরীক্ষিত নেতাদের মনোনয়ন দেয়া হয়নি এ কারণে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান রওশনের সাত বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না জেনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জোটের নেতারা নির্বাচনের আগে আসন সমঝোতা করতে চায় এমন মন্তব্য করেছেন যুগপথ আন্দোলনের নেতারা বলেন দেশে চলমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে নির্বাচন কমিশন এখনো ভূমিকা রাখতে পারে সরকার এক তরফা নির্বাচন করে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলেও মন্তব্য করেন নেতারা এজন্য জনগণকে ভোট প্রত্যাখ্যানের আহ্বান জানান তারা সাইফুল রিপনের রিপোর্ট 
বুধবার অবরোধের সমর্থনে ও সরকার পতনের এক দফা দাবিতে রাজধানীর পল্টন ও বিজয়নগর এলাকায় মিছিল করে এলডিপি গণফোরাম গণ অধিকার পরিষদ জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিছিলে অংশ নিয়ে নেতারা দাবি করেন একতরফা নির্বাচন করে জাতিকে আরও পেছনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার শপথ ভঙ্গের অভিযোগ তুলে দাবি করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের এত কোনো নির্বাচন হচ্ছে না এটা নির্বাচন নির্বাচন খেলা হচ্ছে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণা করা হচ্ছে এখানে জনগণের কোনো অংশগ্রহণ নাই নিজেরা নিজেরা খেলছে এক পক্ষীয় সরকার পতনের দাবিতে পল্টন এলাকায় মিছিল করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ সমাবেশে বক্তারা বলেন নির্বাচনকে তামাশায় পরিণত করেছে বর্তমান সরকার নির্বাচনের নাম করে তারা কোন কোন মাফিয়াকে কোন কোন অঞ্চল দেবেন কোন কোন এলাকা বরাদ্দ দেবেন পাঁচ বছরে পত্তনি দেবেন জমিদারি তারা নরায়ণ করবেন নির্বাচনের নামে সেই খেলা তারা শুরু করেছে আগামী নির্বাচনের পায় তারা গোটা দেশকে সতেরো কোটি মানুষকে যদি বিপদের মধ্যে ফেলে দেয় নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হবে পরিষ্কার করে বলা এই নির্বাচনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নেওয়া সম্ভব না দেশকে তা গৃহযুদ্ধের মুখে ফেলে দেওয়ার দায় না নিয়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব থেকে তারা সরে যেতে পারেন তামাশার ভোট প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নির্বাচন প্রতিহত করার আহ্বানও জানান নেতারা তিনশো আসনের আসন সমঝোতা আগে ভাগে নিশ্চয়তা চাচ্ছেন কারণ তারা অবিশ্বাস করেন না সাত তারিখ কোনো নির্বাচন হবে মানুষ কোনো ভোট দিতে পারবে এই যে তামাশা করা হচ্ছে একে কেবল প্রত্যাখ্যান নয় এই কোন ভোট না দিয়ে একে প্রতিরোধ করে মান বাংলাদেশকে আজকে বাঁচাতে হবে দাবি আদায়ে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত হরতালের ঘোষণা করে গণতন্ত্র মঞ্চ তিরিশ তারিখ সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হবে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা প্রধান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আবারও গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন বুধবার আগারগাঁও কমিশন ভবনে ইসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রতিনিধিরা জানান শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখার অপেক্ষায় তারা তবে রাজনৈতিক অঙ্গনের বিভাজন নিয়ে ইসির কিছু করার নেই বলে প্রতিনিধি দলকে জানান সিএসি নুপুর মাহমুদের রিপোর্ট আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করতে বুধবার দুপুরের পর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে আসেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল দশ সদস্যের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ঢাকায় নিযুক্ত ইউ এর রাষ্ট্রদূত চলস হোয়াইটলে বেলা তিনটার দিকে শুরু হয় এই বৈঠক সিসি কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বে বৈঠকে অংশ নেন চার কমিশনার সচিব সহ আরও বেশ কিছু কর্মকর্তা এক ঘন্টার বেশি বৈঠক শেষে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইউ এর প্রতিনিধি দল পুরো বিশ্ব বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চাই বলেও জানান তারা আর প্রধান নির্বাচন কমিশনের দাবি করে কমিশনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা আমাদের বক্তব্যে যতদূর বুঝেছে সন্তুষ্ট হয়েছে আমরা আমাদের যে কনস্টিটিউশনাল অবলিগেশন যে একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে যে আমরা আইনত এবং সাংবিধানিকভাবে বাধ্য সেটা আমরা খুব স্পষ্ট করে রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে কোনো বিভেদ থাকে কোনো বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারি না আমরা সেখানে এনগেজ করতে পারি না আগামী রোববার বাংলাদেশ সফররত ইউ এর ইলেকশন এক্সপার্ট মিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গেও বৈঠক রয়েছে কমিশনের নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা দর্শক এবার হ্যাপি কাউ স্বাস্থ্য সংবাদ ডেঙ্গুতে একদিনে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন এক হাজার ছয়শ পনেরো জন একদিনে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নশো আটষট্টি জন এর মধ্যে ঢাকার একশো তিরানব্বই জন আর ঢাকার বাইরের সাতশো পঁচাত্তর জন চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 
ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর